vår reporter Elen, hur har mött kunstner och Instagramsterne Jan som har fått över 300.000 följare på Instagram vid och knusa ting. Se på dig. Yes. Jeg jag driver ödelägger ting i små korta videosnutter som jag lägger ut varje eneste dag. Det är er ett kunstprojekt så jag har hållit på med liknande kunstprojekt länge men så bytte jag tänkte att det var grejt att få det ut på Instagram som en mycket chappare mot att få ting ut på. Jag har varit upptatt av ödeläggelse väldigt länge hela kunskapen mitt så jag har hållit på med detta i såna 20 år eller något sånt. Så jeg, men själva Instagramprojektet började för lite över ett år sedan. Det var veldig tilfeldig egentlig. Jeg begynte bare å ødelegge ting for mor og skyld, for egen del. Og da hadde jeg jo ikke noen følgere eller noe sånt da, så bare la det ut for vennene mine, liksom. Hva synes vennene dine om det her, da? De synes det er ganske merkelig, da. <laughs> det er kanskje der fascinasjonen oppstår for andre, og de synes det er rart? Det er veldig rart, ja. Det er, altså, jeg trodde jeg kanskje kunne få sånn 2000 følgere eller noe sånt, og da hadde jeg vært veldig fornøyd, liksom. Så plutselig eksploderte det bare, da. Det er ikke gitt at folk forstår det, det de ser, når de, og det er ikke så farlig heller. Det er ikke noe budskap på den måten. Liksom. Så sykt kult og random. Ja. <laughs> Vi elsker det. Ja, ja men det er bra. <laughs> det var Janne. Herregud, Jani, you're crazy. And you're an artist. Han er kunstner, ikke sant? Ja. Men jeg merker jeg blir jo litt glad når jeg ser på det her, at dette er det som får 300 og 2000 følgere. Jeg tror ja, det er fremtiden, ja. at liksom, nakne influencere får mindre følgere, og sære kunstnere får mer. Kjempegøy! Kan det være en spådom for... Uh... Absolutt! Jeg vil heller se pasta knuse, jeg, enn å se en rumpe i Dubai. <laughs> du vil heller det. Ja, ja, ja. Det vil jeg, ja, ja. ikke noe tvil. Det. Men apropos Instagram, for det, nå snakker jo Instagram om at de skal fjerne like klikk. Uh, og du er jo ganske okay. avhengig av like för att säga si sånt vad tänker du om jag vet du prövade lat som att inte vara avvägad och så kommer den saken och det första jag gör är er så ska du jag säger jag orkar jag blir väldigt stressad det är er helt jävligt men Instagram vill ju med det här visst det ska ske och det är er inte säkert i det hela att fokusera på att brukarna vill se fokusera på vad du delar istället för hur populärt ja. det är er. vad tänker du om det jag känner ju det du är er det största jag känner ju att det är er bra Jag skönnar för jag är er förnuften själv. Jag skönnar ju att det är er förnuftigt. Men så blir jag så nej och nej, det är er inte så gøy lika väl. Det jag är er väldigt delt på det. Jag är er väldigt delt på det. Jag är er det men det är er sån jag tänker sån Instagram är er ju på något sätt a huge part of my job. Så jag blir väldigt sån inte ta bort. Men kanske de allra största kan få lika klicks och så kan Ja, men det jag tänkte bara sån ta det bort på de normala människorna och så behålla vi det vi som över Vi kan sätta en gräns på ja. de på de som kan behålla likes där er de er över 400.000. Så då mister du Sverige du, men Nei, da mister jeg. Men jag är er ju lite enig med TechCrunch som skrev att de vill alltså detta här vill reducera flockmentaliteten. Där er är det ja. inte nödvändigtvis så att den alla liker ska alla andra följa och så ville då också föles liksom mer äkta på Instagram en sån shallow och överfladdisk. Det är er ju goda tanker men man är er ju avhängig av likes och sånt som man har. Er man är ju det och Instagram är er ju lite shallow och överfladdisk. Det är sånt kunde inte låta det vara det va. Ja. Tror, Eller det måste bli bättre och. Det måste bli bättre. Jag tror också Er at vi hejer på Jan och så är er vi lite usikre på vad vi mener om att likes ska försvinna för er i livet alltså er ja. 